欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：这是巴开尔文白金，河南羊珍珠耳环，脖子上的坦桑石项链价值八位数。他生日那天，粉丝们在他身上花了很多钱，在韩国地铁站买了二十九块广告牌，买了整整一个月。我老板杨幂开的是150万的奔驰 S 3 50热巴开的是450万的兰博基尼，他还有宝马 M 5保时捷911顶级豪车，科尼赛克，百万新能源特斯拉，迪丽热巴代言了令人发指的37亿美元，还有数不清的豪车，但他没有买任何豪宅。九年来，他一直住在酒店里，他手指一算。酒店的钱已经购买一栋别墅了。果然，我们不懂有钱人的世界。迪丽热巴出生在新疆的一个富裕家庭，上世纪九零年代一直住在一栋三层别墅里。受某歌舞团父亲的影响，钢琴、舞蹈、吉他都不在话下。在同龄人都在和老师斗智斗勇的时候，自己却成了职业舞者。上海戏剧学院第一节课。老师问大家学了表演之后想做什么，大部分同学都说做明星，赚很多钱。只有热巴很认真的说：“我想当演员。”此时，当红女星杨幂正在高校维维时代选角，在路边系鞋带的迪丽热巴做梦也没想到，从这一天起，她的命运发生了翻天覆地的变化。杨幂对热巴就像伯乐遇上千里马。热巴也很感激杨幂的赏识，自始至终都拼命听话，协议签了15年。娄艺潇曾用眼睛说：“迪丽热巴这四年休息的日子，用手都能数得过来。如果我过这种生活，我宁愿去拉屎。”早年拍摄《安娜汉》时，热巴在45度的高温下被鞭打了四天。第五天，她受不了了，她悄悄找到导演。问他有几场戏，导演翻起他的裤腿，却发现已经布满了鞭痕。当时迪丽热巴的片酬是每集四十万，公司年收入两千万。或许是看到了热巴的潜力，杨幂创办了嘉行传媒，并与芒果台签订了对赌协议。热巴主演的电视剧《漂亮的李慧珍》就是双方合作的产物。迪丽热巴的金鹰奖只是合作共赢的一种手段。至于网络上的声音，在资本的流动面前算什么？ 2018年，吴刚、侯勇这对老喜剧演员亮相金鹰奖颁奖典礼，达康书记看到获奖名单后，神色凝重，立即将名单交给搭档。当他听到“迪丽热巴”这几个字时，观众席中的王刚看上去像是分不清，燕妮更加惊讶地张大了嘴巴。热巴穿着闪闪发光的衬衫出现了，但等待她赞美和祝贺的不是鲜花，就是没完没了的质疑和谩骂。他万万没想到，自己五年积攒的人气会被这个奖化为灰烬。讽刺的是，芒果台的股票也受到影响，随后跌停。那一年，热巴没什么可拍的。为此，他在采访中大喊：“我有时间给各大导演。”拍戏的时候，请打电话给我。直到2019年北京国际电影节，热巴用自己的身体给所有女星上了生动的一课。她离开时，升降台突然启动，热巴脚底一滑，飞了出去。她没有阻止，立刻不情愿的起身，若无其事。此事登上热搜，而网友们在感叹她适应能力强的同时，最终发现这个努力的姑娘。电视剧、综艺一个接一个，广告代言轮番上阵。仅2019年，热巴就成为35个品牌代言的头号宠儿。从日用品到高端奢侈品，热巴在生活中处处成为大明星，总年收入 1.1 亿元，甚至超越杨幂，成为新一代广告女王。迪丽热巴的感情生活一片空白，但有不少人向她表白。球星帕托在微博中对迪丽热巴的称赞多达31次。亚冠联赛现场的时候，他举着迪丽热巴的海报向她表白。
，全舰的粉丝看热闹，喊迪丽热巴的名字。浙江富二代宇文彬彬彬彬在横店工作室向迪丽热巴求婚，身后是兰博基尼或劳斯莱斯，横幅上写着“迪丽热巴会嫁给我”。向前走的时候很开心，后退的时候很孤独。然而，这个人的身高、颜值，或者穿着和说话的方式，都与迪丽热巴相差十万八千里。有趣的是，五年来。于向求婚不下十几次，至今仍在进行中。不知道是真爱还是哗众取宠。明明拥有一张倾国倾城的容貌，却始终要用努力来证明自己。这样的热巴，你爱吗？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。